সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমি তোমাদের মাঝে আবারও উপস্থিত মোহাম্মদ রাজাবাই রাব্বি প্রভাষক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আলমগীর মনসুর মিন্টু মেমোরিয়াল কলেজ এবং প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক টেকনিক কোচিং হোম জেলা স্কুল মোড় দেখো আজকে তোমাদের কাছে আমার উপস্থিত হওয়ার সবচেয়ে বড় যে গুরুত্বপূর্ণ যে কারণটা হলো সেটা হলো যে আমাদের বোর্ড পরীক্ষায় আইসিটি পঁচিশটা অবজেক্টিভ আসে এবং দুই থেকে তিনটা অবজেক্টিভ অবশ্যই বোর্ডের পরীক্ষায় ভার্সিটি পরীক্ষায় আসে কিন্তু স্টুডেন্টগুলো বা আমরা পরীক্ষা হলে গিয়ে এই অবজেক্টিভগুলো সহজে ব্যবহার মানে সহজে সলভ করতে পারি না আরেকটা কথা তোমাদের জন্য একটু বলবো একটু খেয়াল করো আমরা বার্সিটি পরীক্ষায় কিন্তু কখনো ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে পারি না তো সেই ক্ষেত্রে এত বড় বড় অঙ্কগুলো আমরা কিভাবে ক্যালকুলেটার ছাড়া সমাধান করব তার একটাই পাত্র উপায় তা হলো আর এস টি দ্যাট মিনস রাব্বির শর্ট টেকনিক এই শর্ট টেকনিকের মাধ্যমে খুব সহজে আমরা এই অবজেক্টিভগুলো সলভ করতে পারবো এরকম অসংখ্য শর্ট টেকনিক আছে যার মাধ্যমে আমরা খুব সহজে একটা অবজেক্টিভকে খুব সহজে সলভ সলভ করা সম্ভব কেন এই কথা বা কেন আমরা আর এস টি ব্যবহার করব এটা তোমাদের কাছে একটা প্রশ্ন থাকতে পারে একটু খেয়াল করে দেখো আমরা জানি একটা অবজেক্টিভ এর সময় থাকে এক মিনিট কিন্তু একটু খেয়াল করে দেখো প্রশ্ন পড়তে এবং বৃত্ত ভরাট করতে আমাদের সময় চলে যায় বিশ সেকেন্ড তাহলে একটা অবজেক্টিভের সময় থাকে কত মাত্র চল্লিশ সেকেন্ড একটা চল্লিশ সেকেন্ডের মধ্যে একটা অঙ্ক করাটা খুব কষ্টকর অবশ্যই কষ্টকর তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের অবু দশ বিশ করেই আমাদের কী করতে হয় সেই অবজেক্টিভটা সমাধান করতে হয় খেয়াল করছো কথাটা অবু দশ বিশ করে দিতে হয় কেন আমি অবু দশ বিশ করবো আমি তো অবশ্যই সেটাকে টেকনিকের মাধ্যমে সেটা খুব সহজে অঙ্কটাকে সমাধান করতে পারি তাহলে চলো আজকে যে ক্লাসটা আমরা করব সেটা একটা সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তর নিয়ে করব কিন্তু খুব একটা সিম্পল এবং বার্সারিতে যে পরীক্ষার অবজেক্টিভটা দেওয়া হয় সেরকম একটা অবজেক্টিভের একটা ক্লু তোমাদেরকে সহজে বোঝানোর জন্য আজকে আমি ক্লাসে উপস্থিত অবশ্যই তোমাদের ক্লাসটা যদি আজকে ভালো লাগে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবা আবারও বলতেছি ক্লাসটা যদি তোমাদের কাছে ভালো লাগে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবা এবং সাবস্ক্রাইবার করতে অবশ্যই ভুলবো না কি বললাম সাবস্ক্রাইবার করতে অবশ্যই তোমরা কি ভুল করবে না আচ্ছা খেয়াল করে দেখো আমরা প্রথমে যেই টপিকটা ধরতেছি সেটা হলো ডেসিমেল থেকে বাইনারি এখন ডেসিমেল থেকে বাইনারি আমরা জানি ডেসিমেল হলো মানুষের ভাষা বা মানুষের সংখ্যা পদ্ধতি কিন্তু বাইনারি কি কম্পিউটারের সংখ্যা পদ্ধতি বাইনারিটা কোনটা কম্পিউটারের সংখ্যা পদ্ধতি একটু খেয়াল করে দেখো ডেসিমেল মানে কত ডেসিমেল মানে হলো দশ কিন্তু বাইনারি মানে কত বাইনারি মানে হলো দুই বাইনারি মানে কত দুই আবার একটু খেয়াল করি ডেসিমেল ডেসিমেল মানে কি জিরো থেকে নাইন আর এখানে কি জিরো আর ওয়ান তাহলে আমি এখান থেকে তোমাদের আর একটা অবজেক্টিভ আছে ইন্টারমিডিয়েট অবজেক্টিভে অথবা জ্ঞানমূলক একটা অংশ আমি এখানে শেষ করতে পারি পুঁথিগত বিদ্যা পাবে একটা মাথার মধ্যে সবসময় একটু খেয়াল রাখবা মুখস্থ বিদ্যা কোনো দিনও পারফেক্ট না কোনো কোনো সবগুলো জিনিস থেকে অবশ্যই তোমাকে কি করতে হবে শর্ট টেকনিকের মাধ্যমে বা সহজে যাতে তুমি পরীক্ষা হলে মনে রাখতে পারো তার জন্য তোমাকে কৌশল ব্যবহার করতে তাহলেই তুমি ভালো রেজাল্ট করো তবেই তুমি ভালো ছাত্র তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো এখান থেকে আমি কীভাবে বের করতে পারি ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি জিরো থেকে নাইন অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা পদ্ধতিকে বলা হয় ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি যার বৃত্তি হলো কত দশ কমপ্লিট আবার চলে আসে জিরো আর ওয়ান অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা পদ্ধতিকে বলা হয় বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি যার ভিত্তি কত দুই তাহলে এভাবে খুব সহজে আমরা কি করতে পারি জ্ঞানমূলক একটা কোশ্চেন সলভ করতে পারি এখন একটু খেয়াল করে দেখো পুঁথিগত বিদ্যা এখন আমি কি অ্যাপ্লাই করতেছি পুঁথিগত বিদ্যা দেখো জিরো ওয়ান আসলে আমি এগুলো কি করতেছি মুখস্থ লিখতেছি একটু খেয়াল করবা মুখস্থ বিদ্যা কিন্তু কোনোদিনও পারফেক্ট না আমারও এইগুলো ক্ষেত্রে অনেক সময় ভুল হয়ে যায় কিন্তু এই যদি মুখস্থ বিদ্যা না করি তাহলে কিন্তু খুব সহজে এই প্রশ্নগুলো কোনোদিনও ভুল হবে না আমরা অনেক দিনে এক্সপার্ট এক্সপার্ট হওয়ার কারণে আমাদের এই জিনিসগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে যার কারণে আমরা অনায়াসে এই মানগুলো আমরা ইজিলিতে লিখতে পারি কিন্তু আসলে এই মানগুলো ইজিলিতে লিখতে গেলে ওই যে দেখো আমারও কিন্তু এখানে খটকা পাচ্ছে মানে কি আমরাও মুখস্থ বিদ্যা কোনো দিনও কোনো কিছু পারফেক্ট হয় না দেখো তোমার বই থেকে জিরো থেকে ফিফটিন পর্যন্ত ডেসিমেল থেকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কনভার্সন দেওয়া আছে কিন্তু একটু খেয়াল করবা পরীক্ষায় কোনো দিনও জিরো থেকে ফিফটিন পর্যন্ত অবজেক্টিভ দেওয়া হয় না দেওয়া হয় কখনো দেওয়া হয় না তাহলে আমরা কিভাবে এর বাইরে এই পর্যন্ত মুখস্থ করে আমাদের জন্য কষ্টকর তাহলে আমি এত যে দেওয়া হয় না কী প্রশ্ন দিবে কোন টিচার কীভাবে প্রশ্ন করবে তার মেন্টালি বিচার করে আমি কতটুকু মুখস্থ করবো তার জন্য তোমার শর্ট টেকনিক তাই শর্ট টেকনিক হলো টু টু পয়েন্ট এন খ
16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 অর্থাৎ অসংখ্য মান কিভাবে আমি এই মানগুলোকে খুব সহজে এখান থেকে রূপান্তর করতে পারবো তার জন্য প্রথম একটা সংখ্যা নিলাম সেটা হলো 5 দেখো এই 5 এই সংখ্যাপদের ডেসিমেল থেকে বাইরে থেকে মাত্র 5 সেকেন্ডের মধ্যে তাহলে কি খেয়াল করব 5 তাহলে খেয়াল করে দেখি 10 10 এর মান আমরা প্রথমে যে জিনিসটা আছে খেয়াল করব এই জায়গাটা খেয়াল করো 1 2 4 8 খেয়াল করো আমি কিন্তু 5 5 সংখ্যাটা 8 এর থেকে কিন্তু বড় তাহলে আমি এই সংখ্যাটা কখনো নিব না তাহলে কত কত সংখ্যা নিতে হবে 4 আর 1 যোগ করলে কত হয় 5 তাহলে মাঝখানে কি দিব 0 তাহলে আমি এই পদ্ধতিতে খুব সহজে বাইনারিতে রূপান্তর করতে পারতেছি তাহলে আমি আরেকবার রিপিট করতেছি আসলে এখানে কি করছি আমাদের যে সংখ্যা পদ্ধতিটা আমাকে বের করতে বলে বাইনারিতে সেই সংখ্যা পদ্ধতিটাকে আমি আগে এরকম পদ্ধতিটাকে ব্যবহার করছি আসলে এটা লেখা হইছে আরবি ফরম্যাটে 1 2 4 8 1 2 4 8 কখনো 8 4 2 1 এভাবে লিখে দেন 1 2 4 8 এবং কনভার্সন করার সময় আমি দেখছি যে সংখ্যাটা আমি নিছি সেই সংখ্যাটা কি যে নিব সেই সংখ্যার দিকে যদি কোনো সংখ্যা বড় হয়ে যায় সেটা অবশ্যই কি হয়ে যাবে বাদ সেটা কেটে যাবে সেটা আমি নিব না আর অবশ্যই যোগ করার সময় বড় সংখ্যা দিয়ে যোগ করব যেমন 4 এরপরে নিছ হলো 1 দুটো যোগ করলে হয় কত 5 কি যোগ করি নাই 2 তাহলে 2 এর জায়গায় আমি কত বসাইছি 0 অর্থাৎ যেগুলো যোগ করতে সেখানে দিছি 1 আর যা যোগ করি নাই সেখানে দিছি 0 এভাবে আমি খুব সহজে একটা মানকে বাইনারিতে রূপান্তর করছি এখন স্যার অনেক স্টুডেন্ট বলতে পারো যে স্যার এটা তো ছোট একটা অঙ্ক করছেন যা খুব সহজ আপনি মিলাইতে পারছেন একটু বড় একটা অঙ্ক দেখি যাও তোমার কথা মতো আমি যাও একটা 13 একটা সংখ্যা নিলাম কত নিলাম 13 সংখ্যা তাহলে খেয়াল করে দেখো 13 তাহলে 13 সংখ্যাটা যদি আমি খেয়াল করে দেখি 1 2 4 8 16 কি নিব না 13 থেকে 16 বড় আবারো বলতেছি কি নিব না 13 থেকে 16 বড় তাহলে দেখো কত কত সংখ্যা যোগ করলে 13 হয় 8 4 12 আর একে কত 13 মাসখানে একটা কি দিব 0 তাহলে এইটুকু করতে কত করে সময় লাগে সর্বোচ্চ 5 সেকেন্ড তাহলে এর মাধ্যমে আমাদের খুব সহজে কি হচ্ছে 13 থেকে মানে 13 মানটা আমরা বের করতে পারতাছি আমরা এর আউট অফ এই টুকু টপিকের বাইরে একটা অবজেক্টিভ নেই যেমন হলো 25 তাহলে 25 সংখ্যাটা যদি আমি বের করতে চাই তাহলে কি করব 1 2 4 8 16 32 32 কি নিব আবারো সেই একটা জিনিস 25 এর থেকে 32 বড় তাহলে সেই ক্ষেত্রে 32 বা কত কত সংখ্যা যোগ করলে 32 হয় 25 হয় 16 8 এ 24 আর একে 25 মাঝখানে দুটো কি দিব 0 দিব আর অনেকে বলবা যে স্যার এটা করতে তো আমাদের কষ্ট হচ্ছে আরে দেখো একটু খেয়াল করে দেখো আমরা কিন্তু প্রত্যেককে যুগ পারি যে ব্যক্তি যুগ পারে না তারা তাদের তো এই জিনিসটা সমস্যা হবে আর ইন্টারমিডিয়েটে এমন কোন স্টুডেন্ট নাই যারা যুগ পারে না আমরা শুধুমাত্র যুগ করতেছি আর বাইনারিতে রূপান্তর করতেছি আর কেউ যদি কো যে না স্যার এইভাবে তো আমাদের বইতে করা নাই বইতে তো করছে অন্য একটা পদ্ধতিতে তাহলে ওই পদ্ধতিটা আসলে কি সেই পদ্ধতিতে হলো তোমরা যদি একটু খেয়াল করে দেখো তোমরা যদি একটু খেয়াল করে দেখো আমি আবারো বলতেছি মনে করো আমাদের 25 এর মানটাকে বাইনারিতে বের করতে হবে তাহলে 25 টাকে যদি আমি বাইনারিতে বের করতে চাই তাহলে 25 কে আমি কি করলাম 2 দিয়ে ভাগ দিলাম তাহলে এখানে হয় 12 এখানে হয় 1 এখানে যদি যাই আবার যাই 6 এখানে হয় 0 আবার যদি যাই 3 0 আবার যদি ভাগ করি তাহলে এখানে হয় 1 এখানে হয় 1 আবার যদি ভাগ করি এখানে কিছু থাকে না মানে 0 যায় না যায় না দেখে 0 হাতে আছে কত 1 এবং নিচ থেকে যদি উপরে উঠি তাহলে এখানে মান হচ্ছে 11001 তো এইটুকো আমার সলভ করতে সময় লাগবে একটা অবজেক্টিভে সময় মাত্র 1 মিনিট কিন্তু এইটুকো সলভ করতে আমার সময় লাগবে 5 মিনিট তাহলে কেমনে সম্ভব এগুলো ব্যবহার করে আমি অবজেক্টিভ গুলো সলভ করব তাই কারণে তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল অবশ্যই তুমি শর্ট টেকনিকের মাধ্যমে অবজেক্টিভ পরীক্ষা এটা শুধুমাত্র অবজেক্টিভের জন্য শুধুমাত্র অবজেক্টিভের জন্য কখনো সিদ্ধশীল ব্যবহার করার জন্য এই জিনিসটা তোমরা কখনো अप्लाई করবা না কখনো अप्लाई করবা না তাই তোমাদের কাছে আবারো অনুরোধ রইল যে তো ক্লাসটা যেতে তোমাদের কাছে ভালো লাগে লাইক কমেন্ট এবং কি সাবস্ক্রাইব করবা थैंक यू সবাই আবারো দেখা হবে পরবর্তী ক্লাস অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবা